എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയ എന്ന ചാർട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫൈൻ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് എ റേഡിയേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ആൻഡ് ബീൻ ലൈഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡും അതുപോലെ മീൻ ലൈഫ് നമ്മുടെ റിലേഷനും അതുപോലെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെ ഡിഫൈൻ വൺ എം യു കാൽക്കുലേറ്റ് എനർജി ഈക്വലിൻ ഇൻ എം ഇ വി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ റേഡിയേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ടു റെഡ്യൂസ് ഹാഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അല്ലേ ഡിസിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഹാഫ് ആൻ എടുക്കുന്ന ആ സമയം ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും ദൻ പിന്നെ എന്താണ് ചോദിച്ചു റൈഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ആൻഡ് മീൻ ലൈഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡും മീൻ ലൈഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഹാഫ് ആണ് ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ മീൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ മീൻ ലൈഫിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോ വെച്ചിട്ടാണ് ടോ ഈസ് എ മീൻ ലൈഫ് ദ ഫോർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ആൻഡ് മീൻ ലൈഫ് ഈസ് ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഡിഫൈൻ വൺ എ എം യു അതായത് ആറ്റോമി മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മാസ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സ്മോൾ ആണ് കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെറിയ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ്സ് എനർജി ഈക്വലിൻ്റ് ഇൻ എം ഇ വി എം ഇ വിയിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ഈക്വലിൻ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈൻസ്റ്റീൻ്റെ റിലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഇല്ല മാസ് എനർജി റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ടൈംസ് ഇല്ല സി സ്ക്വയർ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മാസ് എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാസ് മാസിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലേ മാസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വെലോസിറ്റി സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണല്ലോ അത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ദെൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂളും ആണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ എം ഇ വിയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ ഫോർ എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും ദെൻ ആ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നയൻ തേർട്ടി വൺ എന്നും കിട്ടും കേട്ടോ നയൻ തേർട്ടി വൺ എം ഇ വിന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് എനർജി ഈക്വൽ എൻ എം ഇ വിയിലുണ്ടാകുന്ന എനർജി ഈക്വൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തേർട്ടി വൺ എം ഇ വി ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യു വാല്യൂ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ദൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യു വാല്യൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽഫാ ഡി കെ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽഫാ ഡി കെ ദൻ ടു ന്യൂക്ലിയർ ഹാവ് മാസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യൂ വാല്യൂ ഇസ് ദ ക്യൂ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ക്യൂ വാല്യൂ ഇസ് ദ എനർജി റിലീസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ
R is equal to uh, R0 into uh, A raise to 1 by 3. A raise to 1 by 3 and a radio kind of equation. But and nuclear, and now we have R1 and R2 and R2 and R2 and R2 and R2 mass number and ratio is 1 is to uh, 64 and the mass number and ratio is 1 is to 64 and the mass number and ratio is 1 is to 64 and the mass number and ratio is 1 is to 64 and uh, raised to 1 by 3 and R2 and R2 is equal to uh, R0 into uh, A2 raised to 1 by 3 and R2. Then we will divide here. Hmm? Divide here, suppose this equation 1, this equation 2, one, divide here and then we will move into it. Then we will ratio to radiator ratio to R1 uh, by R2. Le, R1 by R2 and that also is equal to um, A1 by A2, A1 by A2, all raised to 1 by 3 and in uh, mass number ratio is the same as the one by a one is to sixty four and the one by sixty four, one by sixty four, all raised to one by three, no, sixty four, one by three, no, four, no, one by four, no, and slide up ratio um, R1 radiator ratio R1 is to R2 no, 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 that is equal to one is to four, no, no, one is to four. The next question is how many electrons and neutrons are, in, are uh, there in x a is there in the electrons and neutrons in the n number n number can an electron reside um, inside the nucleus can an electron be emitted from the nucleus explain answer how many electrons are electrons and neutrons some number of electrons and protons in z which are represented in the number of neutrons in the one that a minus is around law a minus is around a number of neutrons in the one in the and we can then can an electron reside inside the nucleus nucleus in the electron and all can an electron be emitted from the uh, nucleus uh, can an electron be emitted from the nucleus explain uh, nucleus in the electron emit a you know choose again they are the left but on a neutron inside the nucleus converts into proton electron and I did not tell us I made them a career a nucleus in order neutron again on a proton electron open I did not know care to convert here and the power case is the number electrons in a nucleus in the movie amity here so the two the next question of God the half-life of radon is 3.8 days then uh, define half-life in Joseph and calculate how much of 15 mg of uh, radon will uh, remain after 14.2 days and question half-life in the number of definition is the half-life of a radioactive sample is defined as a time taken it takes for the number of radioactive nuclei in the sample to reduce to half of our new media to the some of the animal half-life in the morning other trend on the dinner at all in the case number be part of the you are not a red on the case half-life was on the dinner the t half of the only at three and that is equal to 3.8 let 3.8 days on the time the gender Need that you can calculate how much of 15 mg of radon will remain after 14.2 days. 14.2 days in session, 15 mg remain in the middle of the end of the month. I wish you might turn on a choice. And slide up. Need that you can calculate how much of 15 mg of radon will uh, remain after 14.2 days. 50 mg radon remains in 14.2 days. So, we can do this. 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 T half is equal to point equation. Point is 693 divided by lambda. We can do this. We can do this. We can do this. Lambda is equal to point 693 divided by T half. Values are substituted and therefore lambda is equal to 0.693 divided by t half in the middle 3.8 and that's why we have a value of 3 that is equal to 0.1824 divided by 0.1824 and that's why we have a value of 3 days raise to minus 1 value in a n0 value that I'm going to look at in later I'm going to insert a value on the tender than a 15 mg on the tender 15 mg on the tender then I'll call in a time a team on the tender 14.2 left 14.2 days in the tender time and I'm going to look at the end on a country we can delay and in the value on a country we can but I'm going to be a question we can in lay in is equal to n0 lay n0 into e raise to minus lambda into t non number equation values substitute yellow that is equal to 15 left 15 into e raised to 
minus lambda of value nam kariya mm, uh, point 1824 le into t variya t nu chalu 14.2 aanu 14.2 aanu appo multiply cheyata exponential, exponential kaanuga ta calculator ubhayog exponential kaanuga then 15 konde multiply cheyya appo namaku oda answer kittum end inna answer nu orangine 1.125 nu varum kota 1.125 athro mg adana Clear Ayala. Pay half life out when the party the polter questions, sit and joe chicana, chase and a particular. Then next question now come nucleus of an atom consists of protons and neutrons closely packed into a small volume. How will you relate the binding energy and the stability of a nucleus? Explain how energy is released in a fission process. I am nuclear atom consists of protons and neutrons. I am going to closely pack it. Then, how will you relate binding energy and stability of the nucleus? Binding energy and stability in the relation. Explain how energy is released in a fission process. Fission process is energy in a release. So, how will relate binding energy and stability? Binding energy and stability is binding energy per nucleon of a nucleus increases, its stability is also increases. Binding energy increases, stability increases. Then explain how energy is released in a fission process. Fission process, nuclear fission and fusion under the fission process energy engineer release. Mukaram nuclear fission engineer split on the mass engineer disappear. In nuclear fission, certain mass disappears. That is, some of the masses of final products is found to be slightly less than uh, the sum of the masses of the reactant components. This difference in uh, mass is converted into energy in nuclear fission. We have fission or disintegration. We have to disappear. We have to disappear. Some of the masses of final product. Final product in the mass that is less than the sum of the mass of the reactant. That is the initial scale. That is the mass in the core of the final product in the mass. That is the difference. That is the difference. That is the difference. Energy is equal to mc square equation under the difference in mass is converted into energy in nuclear fission reaction. Energy generation stars is due to nuclear fusion. How a nuclear fusion is occurred? We have fusion the value of fusion. The energy released in nuclear fission process with the uranium is of the order of dash. So, nuclear fusion is the order of dash. Uh, fusion is occurring. We have a definition of two light nuclei combined together to form heavy nucleus at high temperature. This is called nuclear fusion. Fusion is the same as the light nuclei combined together to heavy nucleus at high temperature. Nuclear fission nuclear fission process is uranium. Uranium is a nuclear fission process. Energy release is 200 MeV. That is 200 MeV. The next question now a nuclear fusion but a nuclear fusion reaction is responsible for energy generation in stars stars le energy generation karna edana nuclear fusion aanu to adu one mark ne adu chodikkam then what is the principle behind a nuclear reactor nuclear reactor le principle edana ah fission aanu split cheyidittaanu le nuclear reactor nadakkunna nuclear fission reaction aanu splitting aanu nadakkunna appo nuclear reactor nadakkunna fission aanu stars le energy ki karanam nuclear fusion aanu the next question, which of the following helps to slow down fast neutrons in a reactor? Reactor and nuclear reactor and neutrons in a fast movement and that is slow down chain, slow down chain is high in the other one. A safety road and moderator. And then, ah, moderators. The next question, now, go, three types of radioactive decay occurring in nature. Briefly describe them. One of the radioactive decay that I will explain to you. Now, what is it? Alpha decay, alpha decay, beta decay, gamma decay. Alpha decay, I will explain to you. I will explain to you. I will explain to you. Alpha decay, I will explain to you. Mass number is reduced by 4 units and atomic number is reduced by 2 units. Alpha decay is mass number 4 units and atomic number 2 units are reduced. Then beta decay is under the other one, beta plus decay and beta minus decay. Beta plus decay, beta minus decay. Beta plus decay is atomic number is reduced by 1. Mass number is changed. 
beta plus la anandu nai atomic number reduced by one unit mass number remains unchanged then beta minus la anandu nai atomic number increased or atomic number increased by one unit mass number num avada change nu undaagilla clear aayalo then next is a gamma decay aanu gamma decay la enganaanu the excited nucleus comes back enganaanu back to ground state by emitting gamma rays gamma rays ne emit cheyidund excited nucleus endaanu ground state like varuvaanu cheyina that is a gamma decay appo radioactive decay moon erathilund alpha decay beta decay gamma decay alpha decay nu parayumba a mass number 4 unit um atomic number 2 unit um reduce cheyunnundu beta decay beta plus undu beta minus undu beta plus la aanu nanu atomic number reduced by 1 unit mass number ne change nu undaavunnilla beta minus anengil atomic number increase cheyuvaan in increased by 1 unit mass number ne change nu undaavunnilla pinne gamma decay nu parnu excited nucleus comes back to ground state by emitting gamma rays that is known as a gamma decay അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇതൊന്നും വിട്ടുകളയാതെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഇതേ ഫോർമാറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതേ ഫോർമാറ്റുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോളുക ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താ